ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സനാസ് എജ്യൂ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേറ്റഡ് സീറ്റഡ് എക്സാമിന് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം കേറ്റിട്ട് ആണെങ്കിലും സീറ്റിട്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തിയറി പാർട്ടിൽ നിന്നും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന രീതിയിലും ആവാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ വീക്കിലി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ആസ് എ ടീച്ചർ യു ക്യാൻ സോറി ആസ് എ ടീച്ചർ യു ഗോ ഓൺ റീഡിംഗ് ബുക്സ് ബിക്കോസ് എവറി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാൻ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റീഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ബിക്കം എ സ്കോളർ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ദി നോളജ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ടീച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി റീഡിംഗ് ബുക്സ് ഈസ് എ ജോയ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ആസ് എ ടീച്ചർ യു ഗോ ഓൺ റീഡിംഗ് ബുക്സ് അപ്പോൾ ആസ് എ ടീച്ചർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് എവറി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാൻ എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ടു റീഡ് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നാണോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ബിക്കം എ സ്കോളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ദ നോളജ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ടീച്ചർ ആണോ റീഡിംഗ് ബുക്സ് ഈസ് എ ജോയ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കണ്ട് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കൽ തന്നെ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ദ നോളജ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കുട്ടികൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അത്രയും നോളജ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ബൈ റീഡിംഗ് ബുക്സ് വി ക്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് അവർ നോളജ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദീസ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഈ തന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ എന്തിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗിവിംഗ് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ ടു പീപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ടീച്ചിങ് പീപ്പിൾ സോ ടീച്ചിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഇമ്പാർട്ടിങ് സബ്ജെക്ട്സ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോസ്റ്ററിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടീച്ചിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്സ് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണോ ഇമ്പോർട്ടിങ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഇഫക്റ്റീവ് അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണോ ഫോസ്റ്ററിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ എല്ലാം എല്ലാം മീൻസ് എല്ലാ ഡൊമൈൻസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമോഷണലി സോഷ്യലി അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ
ടീച്ചറെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാനിങ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ താഴത്തെ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ക്രിയേറ്റിംഗ് ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എന്താ ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടി ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസറൊക്കെ ഒരുപോലെ തോന്നും ഇതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ചിന്തിക്കുക ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ദി മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വേ ടു ഫോസ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേ ഏതാണെന്ന് പറയാം ഇമീഡിയറ്റ് റിവാർഡിങ് ആഫ്റ്റർ ഫോ ഓഫ് ദി ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് ലെച്ചർ അബൌട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റിമൈൻഡിങ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പണിഷിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾ ഇമീഡിയറ്റ് റിവാർഡിങ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സോ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കി സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചർ അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് ലെക്ചർ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ പണിഷിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്കെ നമുക്ക് പണിഷ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല ഹൗ ടു എഫക്റ്റീവ് വേ ടു ഫോസ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിവാർഡിങ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ ഗിവൻ ബിലോ വിച്ച് വൺ വുഡ് യു അപ്രീഷിയേറ്റ് മോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ തന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരു ടീച്ചർ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്ട്രിക്ട് കൺട്രോൾ ഓവർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളിൽ എന്താണ് ഒരു കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറും കുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സിബിറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ ഗിവൻ ബിലോ വിച്ച് വൺ യു അപ്രീഷിയേറ്റ് മോസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ കാറ്ററിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ് സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ കരിക്കുലം എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കാറ്ററിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ വിൽ ബി ബെസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ acquiring mastery over the subject to be taught option c
നല്ലത് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണം അത് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡു യു കൺസിഡർ ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് സോ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ടീച്ചിങ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഒരു പ്രൊഫഷനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്കി കണക്കാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദി സ്കോപ്പ് ഫോർ സർവീസ് ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രിൻസിക് ലവ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ സി ലവ് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി യൂത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി പോസിബിലിറ്റി ടു പ്രൊക്യർ സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ്റെ ആ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താവണം ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻട്രിൻസിക് ലവ് ലവ് ഫോർ ടീച്ചിങ് അല്ലേ ടീച്ചിങ്ങോട് നമുക്കൊരു പാഷൻ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രിൻസിക് ലവ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ദി വർക്കിംഗ് റൂൾസ് ഫോർ ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ ക്ലാസ് റൂം ഷുഡ് ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ബൈ ദി ഓപ്ഷൻ എ അതോറിറ്റീസ് പ്യൂപ്പിൾ ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് കൺസേൺ ഓപ്ഷൻ സി പ്യൂപ്പിൾസ് ഹു അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടീച്ചർ ഹു കണ്ടക്ട് ദ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ദി വർക്കിംഗ് റൂൾസ് ഫോർ ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റേമിൻഡ് ബൈ ബോത്ത് ആണ് അല്ലേ പ്യൂപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടീച്ചർ കൺസേൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടീച്ചർ കൺസേൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു ബി ഫോളോഡ് വൈൽ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു പ്യൂപ്പിൾ അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ പെർമിറ്റ് എനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു വളണ്ടേഴ്സ് ടു ആൻസർ ടു ഗോ എ ഹെഡ് അപ്പം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളോട് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പെർമിറ്റ് എനി സ്റ്റുഡൻ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്ത് പറയാം വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് അവർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ പറയാൻ പറയണോ അതർവൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ കോർണർ ആൻഡ് ആസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ബൈ വൺ ഇൻ ദ ഓർഡർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങണം ഓരോരോ കുട്ടികളോട് എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറയണോ അത് എൻ സി ആസ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോറി ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൗസ് ഫോർ എസ് ഷോർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് റാൻഡം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ചോദിക്കണം ദെൻ പൗസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം അപ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ടൈം കുറച്ച് നിൽക്കണം കാരണം എന്താ അവിടെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ടൈം കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് എടുക്കണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ പൗസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് റാൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റാൻഡ് അതിന് ശേഷം ഒരു ടൈം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റാൻഡമായിട്ട് കുട്ടികളെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി അലോ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ആൻസർ ഇൻ കോറസ് അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളോടും ആൻസർ അപ്പോൾ കോറസ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് സ്റ്റൈലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ കറക്റ്റ് ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു ദെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിനെ കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ വേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് തന്നത് തന്നെ ബെസ്റ്റ് വേ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഡിപ്പെൻസ് ലാർജ്ലി അപ്പോൺ ടീച്ചേഴ്സ് നോളജ് ഇൻ ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്കിൽ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഏതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടീച്ചറെ ടീച്ചർക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ള